আমাদের দেশে কদিন ধরে একজন কপি পেস্ট বিজ্ঞানীর লেখা বিজ্ঞান বই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে আলোচনার মূল বিষয় গুগল থেকে হুবহু কপি পেস্ট করা লেখা নিজেদের বলে চালিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানী জাফর ইকবাল আর তার ভারতীয় দর্শকেরা এরই মধ্যে বিষয়টি নিয়ে জাফর ইকবাল গণমাধ্যমে প্রকাশ্যে ক্ষমা চেয়েছেন যদিও নিজের কোনো ভুল আছে বলে স্বীকার করেন একাডেমিক জগতে এটা খুবই বড় একটা অন্যায় প্রাইমারিলি অনেকের কাছে ভালো লেগেছে অ্যাট লিস্ট দোষ স্বীকার করেছেন কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে কি এটা দোষ স্বীকার করার ল্যাঙ্গুয়েজটা ভাল লাগে না আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দেন ঘটনার পর থেকে এভাবেই তাকে নিয়ে ট্রল চলছে কিন্তু আমরা যে বিষয় নিয়ে ট্রল করছি সেটা আসলে মূল বিষয় না গুগল থেকে কোনো কিছু কপি পেস্ট করলে সেটাকে চুরি বলা যেতে পারে কিন্তু শিক্ষার্থীদেরকে অন্তত সঠিক জিনিসটি শেখানো হচ্ছে কিন্তু বর্তমান পাঠ্যপুস্তকে বিজ্ঞানের নামে এমন কিছু অবৈজ্ঞানিক জিনিস পড়ানো হচ্ছে যা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কাল্পনিক আমরা সাধারণ মানুষেরা সবাই জানি আমাদের জন্ম মায়ের গর্ভ থেকে কিন্তু বিজ্ঞানী জাফরিক বাল আবিষ্কার করেছেন বানরের পেছন দিয়ে তিনি দুনিয়ার বুকে ভূমিষ্ঠ হয়েছেন এবং এটাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে জাফরিক বালের চেষ্টার কোনো অন্ত নেই বানর এবং মানুষ এটি প্রাণী থেকে ইভলভ করেছে বুঝেছো যে সপ্তম শ্রেণীর বই নিয়ে এত আলোচনা চলছে সেই একই শ্রেণীর ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞানের একশো পনেরো নম্বর পৃষ্ঠায় অস্ট্রালপিথেকাস হোমো হ্যাভেলিস হোমো ইরেকটাস হোমো স্যাপিয়ান্স এই কটি ধাপের পর হোমো স্যাপিয়ান্স স্যাপিয়ান্স নামে ধাপের ছবিটি হুবহু মানুষের মতো করে বোঝানো হয়েছে বানর থেকেই জাফর ইকবালদের জন্ম হয়েছে অর্থাৎ বিবর্তনের মাধ্যমে এবং সেই বিবর্তনবাদ হচ্ছে আজ অবধি বিজ্ঞানের যত আবিষ্কার আছে তার মধ্যে সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত জাফর ইকবালদের এই মতবাদ আমাদের শিশুদেরকে শেখানো হচ্ছে তাও আবার প্রমাণিত বিজ্ঞান হিসাবে দু হাজার সাল থেকে নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান থেকে শুরু করে একাদশ দ্বাদশ অনার্স পর্যন্ত নতুন একটি অধ্যায় চালু করা হয়েছে যে অধ্যায়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এ অধ্যায়ের মূল বিষয় হলো মানুষ একসময় বানর শিম্পাঞ্জি থেকে বন মানুষ হয়ে তারপর সেখান থেকে আধুনিক মানুষে রূপ নিয়েছে মানুষের একসময় পুরো শরীরে লোম ছিল বড় বড় দাঁত ছিল বানরের মতো লেজও ছিল এরকম আজগুবি কথা আমরা দীর্ঘদিন ধরেই শুনছি কিন্তু এবার সেটাকে কৌশলে বৈজ্ঞানিক সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করছে আমাদের দেশের তাহাজ্যতি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষানীতির মাধ্যমে নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান বইয়ের একশো নম্বর পৃষ্ঠায় পৃথিবী উৎপত্তির এক কাল্পনিক ধারণা দেওয়া হয়েছে সে পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল প্রমাণ করেন যে জীব জগতের বিভিন্ন জীবের ভেতর এক শ্রেণীর জীব অন্য শ্রেণীর জীব থেকে উৎপত্তি লাভ করে বিবর্তন বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে বিবর্তন একটি মন্থর ও চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরল জীবন থেকে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে একই পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে উল্কা পিণ্ড থেকে তারপর তাপ বিকিরণের মধ্য দিয়ে মেঘ সেখান থেকে পানি ঝরে সমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে আর এই সমুদ্রের পানিতেই প্রথম প্রাণী উদ্ভিদ জগতের সৃষ্টি হবার এক আজগবি বর্ণনা দেওয়া হয়েছে কিন্তু সমুদ্রের পানিতে কোথেকে মানুষ ও প্রাণী জগতের জন্ম হলো তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই কিন্তু প্রশ্ন হল অনুমান যদি কিন্তু হয়তো এসবকে তো আর বিজ্ঞান বলা যায় না বইয়ের পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ একশো এক নম্বর পৃষ্ঠায় উল্কা পিণ্ড থেকে জন্ম নেওয়া পৃথিবীতে কিভাবে মানুষের জন্ম হল সেটারও এক অদ্ভুত চিত্র আঁকা হয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে কার্বন ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন মিথেন অ্যামোনিয়া জলীয় বাষ্প অ্যামাইনো অ্যাসিড সেখান থেকে নিউক্লিক অ্যাসিড প্রোটিন নিউক্লিয়ো প্রোটিন প্রোটোভাইরাস ব্যাকটেরিয়া সেখান থেকে প্রোটোজোয়া তারপর বহুকোষী জীব আর সেখান থেকে উদ্ভিদ আর প্রাণী জগতের জন্ম হয়েছে বইয়ের একশো তিন নম্বর পৃষ্ঠায় কয়েকটি পশু পাখির সাথে মানুষের অস্থির তুলনা করে বলা হয়েছে বিবর্তনের মাধ্যমে এদের আকৃতির পরিবর্তন ঘটলেও এরা সবই এক জাত কথিত বিবর্তনবাদের মাধ্যমে যে বিষয়টি শিক্ষার্থীদের শেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তা হলো বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্য থেকে মানুষের জন্ম হয়েছে প্রসঙ্গতি শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে বানর বা শিম্পাঞ্জির মতো মানুষের লেজ নেই কেন সে বিষয়টি পরিষ্কার করতে বইয়ের একশো চার নম্বর পৃষ্ঠায় একটি চিত্র একে বোঝানো হয়েছে বাহ্যিকভাবে মানুষের লেজ না থাকলেও মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে ককসিক্স নামক একটি অঙ্গ বা লেজ রয়েছে জাফর ইকবালদের পশ্চাৎ দেশে চেক করলে তার অংশবিশেষ পাওয়া গেলে যেতেও পারে একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা বিজ্ঞানের নামে পুরো ভাওতাবাজে শেখানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদেরকে যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদেরকে নিয়ে একটি জরিপ করানো হয়েছিল সেখানে বিজ্ঞানীদের প্রশ্ন করা হয়েছিল এ পর্যন্ত পৃথিবীতে যত আবিষ্কার হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব
বইয়ের পৃষ্ঠায় লেখার পাশাপাশি টোনাটুনি বিজ্ঞানী জাফর ইকবাল তার সেই মিথ্যা তথ্য শিক্ষার্থীদের মাঝেও ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নানান উপায়ে কাজ করে যাচ্ছেন স্বঘোষিত বিজ্ঞানী জাফর ইকবাল সারের এই তত্ত্ব কত বড় ধোকাবাজি তার প্রমাণ দেখতে প্রথমে নিউ ইয়র্ক টাইমসের দু সালের একুশে ফেব্রুয়ারি পত্রিকার একটি প্রতিবেদন দেখে আসি চলুন খবরে পাঁচশো চোদ্দ জন বিজ্ঞানী সম্মিলিতভাবে বিবর্তন মতবাদের বিরুদ্ধে একটি পিটিশনে স্বাক্ষর করবার কথা বলা হয়েছে পিটিশনে স্বাক্ষর করা বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিয়াত্তর জন রসায়ন এবং তেষট্টি জন পদার্থ বিজ্ঞানী রয়েছে যারা এমআইটি ক্যাম্ব্রিজ বার্কলি পেন্সিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি দ্য ইউনিভার্সিটি অব জর্জিয়া ওহাইও ইউনিভার্সিটি দ্য ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের মতো পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক শিশুদেরকে বোকা বানানোর পাশাপাশি বড়দেরকেও বোকা বানানোর চেষ্টা চলছে শিক্ষার্থীদের মনে খুব সহজেই প্রশ্ন আসতে পারে মানুষের মতো অন্যান্য প্রাণীর জন্ম যদি প্রাকৃতিকভাবেই হয়ে থাকে তাহলে এখন কেন প্রাকৃতিকভাবে কোনো একটি প্রাণী বা মানুষের জন্ম হচ্ছে না সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর দুশো আটাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় যেখানে বলা হয়েছে বিবর্তন যে শুধু প্রাকৃতিকভাবেই ঘটে তা নয় গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবেও নাকি বিবর্তন ঘটানো সম্ভব হয়েছে একই সাথে বলা হয়েছে বিবর্তনের বিপক্ষে নাকি এখন পর্যন্ত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি জীব জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যতই সমৃদ্ধ হচ্ছে বিবর্তনকে অস্বীকার করা ততই অসম্ভব হয়ে পড়ছে অথচ বাংলাদেশের বিজ্ঞানী জাফর ইকবালদের মতো আবালদের দাবি অনুযায়ী পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানী বানর থেকে মানুষ রূপান্তর তো দূরের কথা বানর থেকে ছোট্ট একটি পিঁপড়াও তৈরি করতে পারেনি আজও পর্যন্ত তবে বিজ্ঞানীরা মাইক্রো অ্যাভিলেশন প্রমাণ করতে পেরেছেন যেমন ছোট গরুর জাত থেকে বড় গরুর জাত কিংবা ছোট আম গাছে বড় আমের ফলন ইত্যাদি কিন্তু ছোট গরু থেকে বড় ঘোড়া কিংবা বড় গাধা থেকে কোনো ছাগল রূপান্তরের কথা চিন্তাও করতে পারেনি অথচ টোনাটুনি বিজ্ঞানী জাফর ইকবালেরা সেই মাইক্রো অ্যাভিলিউশনকে ম্যাক্রো অ্যাভিলিউশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে যাচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর দ্বাদশ অধ্যায়ে জীবের বংশগতি ও বিবর্তন বোঝাতে গিয়ে শিম্পাঞ্জি ওরাং ওটাং ও ম্যাকক বানরের সাথে মানুষের মাথার খুলির একটি চিত্র আঁকা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীদের পড়ানো হচ্ছে জীব জগতের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণী বর্তমান এবং তারা তাদের পূর্ব পুরুষ হতে উদ্ভূত হয়ে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে অর্থাৎ কুকুর বিড়ালের মতো মানুষও কোনো একটি প্রাণী থেকে তারপর জন্ম লাভ করেছে জীববিজ্ঞান বইয়ের দুশো বাহাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় একটি চিত্র একে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিভাবে হাঁস পাখি মাছ গাছের মতো একইভাবে ব্যাকটেরিয়া থেকে মানুষের উৎপত্তি হয়েছে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রে চারশো একাত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় মূলত মানুষের কেন বানরের মতো লেজ নেই সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে যেখানে নিষ্ক্রিয় অঙ্গের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে প্রাণীর দেহে এমন কতগুলো বিলুপ্ত প্রায় অঙ্গ রয়েছে যেগুলো বিশেষ কোনো প্রাণীতে অকেজ বা নিষ্ক্রিয় কিন্তু অন্য প্রাণীদের সক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে যেমন মানুষের কানের পেশি ছেদন দাঁত আক্কেল দাঁত অ্যাপেন্ডিক্স গায়ের লোম এরকম একশোটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বিদ্যমান রয়েছে যা কালের বিবর্তনে হারিয়ে যেতে পারে অথচ আধুনিক বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত মানুষের শরীরের একটি অঙ্গ অপ্রয়োজনীয় দাবি করেনি বইয়ের চারশো তিয়াত্তর নম্বর পৃষ্ঠায় সরাসরি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন বানর কিভাবে জাফর ইকবালের আব্বা ছিলেন তাদের মতে বানর নরবানর ও মানুষের ট্রিপসিন পরীক্ষা করলে দেখা যায় এদের রাসায়নিক উপাদান ও কর্ম পদ্ধতি একই রকম বানরের রক্তের সাথে গ্লাসিয়াল অ্যাসিড নিশ্চিত করে উত্তপ্ত করে হিমোগ্লোবিন স্ফটিক তৈরি করে মানুষের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের সাথে মেলালে হুবহু মিলে যাবে কিন্তু ঘোড়া ও কুকুরের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার আবার ভিন্ন এতে প্রমাণিত হয় মানুষ ও বানর নিকট আত্মীয় কিন্তু জাফর ইকবালদের মতো বানরের বাচ্চাগুলো জানে না হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকার মিলে গেলেই যদি দুই প্রাণীর পূর্ব পুরুষ এক হতো তাহলে ব্যাঙের সাথেও মানুষের হিমোগ্লোবিন স্ফটিকের আকারের মিল রয়েছে তাহলে কি মানুষের পূর্ব পুরুষকে আমরা ব্যাঙ বলব ওনার দ্বিতীয় বর্ষের সমাজবিজ্ঞান বইটি পড়লে বানরের বংশধর জাফর ইকবালদের উদ্দেশ্যটা পুরোপুরি বোঝা যাবে দুশো উনসত্তর থেকে দুশো আটাত্তর পৃষ্ঠায় ধর্মের সংজ্ঞা উৎপত্তি বোঝাতে গিয়ে সরাসরি ধর্মকে আক্রমণ করা হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে ধর্ম একটি মিথ্যা ধারণা ধর্মই নাকি মানুষকে তন্দ্রাবিষ্ট করে রাখে বা ঘুম পাড়িয়ে রাখে রাগ ঢাক বাদ দিয়ে যদি বলি তাহলে জাফর ইকবালদের মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলাম ধর্মের প্রতি আমাদের বিশ্বাসে ভাঙন ধরিয়ে ইমান নষ্ট করে দেয়া কারণ আমাদের পাঠ্য বইয়ে যা বলা হয়েছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে কোরআন মিথ্যা হিসাবে প্রমাণিত হবে কোরআন অনুযায়ী আমাদের আদিপিতা হজরত আদম আলাহ সাল্লাম এছাড়া প্রাণীর সৃষ্টি সম্পর্কে দেড় হাজার বছর আগের কোরআনে একাধিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়ে
সুরা সুরার এগারো নম্বর আয়তে বলা হয়েছে তিনি তোমাদের মধ্যে জোড়া তৈরি করেছেন পশুদের মধ্যেও করেছেন জোড়া এভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেছেন সুরা রাদের তিন নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আর প্রত্যেক ফলের মধ্যেও তিনি সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায় সুরা লোকমানের দশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন আর সেখান থেকে তিনি উৎপাদন করেন সব রকমের জোড়া সুরা নিসার এক নম্বর আয়তে বলা হয়েছে হে মানুষ তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন আর তার সঙ্গেও সৃষ্টি করেছেন তার থেকেই আর এই উভয় থেকে সৃষ্টি করেছেন বহু নর নারী সুরা নূরের পঁয়তাল্লিশ নম্বর আয়তে বলা হয়েছে আল্লাহ পানি হতে সকল জীব সৃষ্টি করেছেন এদের কিছু পেটের উপর ভর করে চলে আর কিছু দু পায়ের উপর ভর দিয়ে চলে আর কিছু চলাচল করে চার পায়ের উপর ভর দিয়ে সব কিছুই আল্লাহ তার ইচ্ছা মতো করেন নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশক্তিমান কোরআনের এরকম অসংখ্য জায়গায় বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু কোরআন থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তো আর জাফ্রিক বালদের মতো বিজ্ঞানীদের বোঝানো সম্ভব না কারণ বিজ্ঞান চায় প্রমাণ তাই চলুন ডারউইনের বিবর্তনবাদ নিয়ে বিজ্ঞানীরা কি বলে তা দেখে আসা যাক মনে করুন আমরা ধর্ম মানি না অদৃশ্যে বিশ্বাস করি না কিছুক্ষণের জন্য আমরা সবাই শুধুই বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত বিষয় সময়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম চলুন এবার বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা যাক সপ্তম শ্রেণী থেকে অনার্স পর্যন্ত আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তক যদি পর্যালোচনা করা হয় তাহলে যেটা দাঁড়াবে সেটা হলো ভাইরাস থেকে ব্যাকটেরিয়া তারপর প্রোটোজোয়া হয়ে বহু কোষে জীব সেখান থেকে প্রাণী জগৎ উদ্ভিদ জগতের জন্ম হয়েছে বৈজ্ঞানিকভাবে কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে বলা হয়েছে কোনো না কোনো একভাবে প্রাণী তার দেহে প্রাণ পেয়েছে আর সেই প্রাণীর মধ্য থেকে কোনো একটি প্রাণী থেকে বানর শিম্পাঞ্চি গেরিলা ওরাং ওটাং এবং মানুষের উৎপত্তি হয়েছে মানুষেরও বানর ও শিম্পাঞ্চির মতো কোনো এক সময় লেজ ছিল বিভিন্ন বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষ লেজবিহীন বর্তমান জাফর ইকবালদের রূপ পেয়েছে আধুনিক মানুষের ঠিক আগের প্রজাতিকে বলা হয়েছে ক্রোম্যাগ্না এবং তার পরের জাতিকে বলা হয়েছে নিয়েন্ডারথাল প্রজাতি নিয়েন্ডারথাল প্রজাতির মানুষের উৎপত্তি দাবি করা হয়েছে এক লাখ বছর পূর্বে তাদের যুক্তি হিসাবে আঠারোশো সালে পাওয়া পঁচাত্তর হাজার বছর আগের মানুষের একটি জীবাশ্বকে তুলে ধরা হয়েছে এবং সেটাকে নিয়েন্ডারথাল প্রজাতির সবশেষ জীবাশ্ম হিসাবে দাবি করা হয়েছে অর্থাৎ পঁচাত্তর বছর পরে নিয়েন্ডারথাল প্রজাতির মানুষের আর কোনো অস্তিত্ব ছিল না এর পরের প্রজাতি হিসাবে দাবি করা হয়েছে ক্রমেগ্নান তাদের বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে এখন থেকে দশ হাজার বছর পূর্বে অর্থাৎ পঁচাত্তর হাজার বছর থেকে দশ হাজার বছরের মাঝামাঝি কোনো একটা সময়ে আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হয়েছে সেটা হতে পারে পঁচাত্তর হাজার বছরের পরে অথবা দশ হাজার বছরের ঠিক আগের কোনো একটি সময়ে যদি মাঝামাঝি কোনো একটি সময়কে ধরে নেই তাহলে আধুনিক মানুষের বয়স ত্রিশ হাজার বছর এবার দেখা যাক তাদের সেই যুক্তি কতটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত দু হাজার আঠারো সালের জানুয়ারির ছাব্বিশ তারিখে ইউএস জার্নালের এক প্রবন্ধে এক লাখ চুয়াত্তর হাজার থেকে এক লাখ আটাশি হাজার বছরের পুরাতন মানুষের একটি জীবাশ্ম আবিষ্কারের কথা বলা হয়েছে দু হাজার সালের জুনের দশ তারিখে স্টিফেন অ্যান্ডারসন তার এক প্রবন্ধে লিখেছেন থ্রি লাখ ইয়ার্স ওল্ড হিউম্যান ফসিল ফাউন্ড ইন মরক্কো চ্যালেঞ্জ আওয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ এভোলিউশন অর্থাৎ তিন লাখ বছরের পুরাতন জীবাশ্মের আবিষ্কার বর্তমান বিবর্তনবাদীদেরকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে এভাবে একের পর এক জীবাশ্মের আবিষ্কার বিবর্তনবাদীদের দশ হাজার বছর থেকে পঁচাত্তর হাজার বছর আধুনিক মানুষের উৎপত্তি হওয়ার এমন ধারণাকে লন্ডভণ্ড করে দিয়েছে পৃথিবীর বিখ্যাত পাঁচশো জন বিজ্ঞানী ডারউইনের এই মতবাদকে বিভ্রান্তমূলক দাবি করেছেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় অংশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের এক লাখ বিজ্ঞানের শিক্ষক বলেছেন বাইবেলের ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্ব ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের গুরুতর বৈজ্ঞানিক বিকল্প যুক্তরাষ্ট্রের পাঁচ লাখ সত্তর হাজার চিকিৎসক দাবি করেছেন কোনো এক ঐশ্বরিক শক্তির অলৌকিক সৃষ্টি বর্তমান মানুষ দেশটির ষাটভাগ চিকিৎসক সরাসরি ডারউইনের মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছেন উনিশশো সাতানব্বই সালে নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক সংবাদে বলা হয়েছিল পৃথিবীর দুই দশমিক পাঁচ মিলিয়ন বিজ্ঞানী এবং প্রকৌশলী সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন যা ছিল ওই সময় পৃথিবীর মোট বিজ্ঞানীদের চল্লিশ ভাগ দু হাজার সতেরো সালে এর সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় দশমিক দুই মিলিয়ন তারা মনে করেন সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব আর ডারউইনের মতবাদ একসাথে চলতে পারে না অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী বিজ্ঞানীর সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে যুক্তরাষ্ট্রের ডালাস ইনস্টিটিউট ক্রিয়েশন রিসার্চের বিজ্ঞানীরা ডারউইনের মতবাদকে নাস্তিক তৈরির তত্ত্ব হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন যা মানুষকে অবাধ যৌনতা ও সমকামিতার মতো অপরাধের দিকে ধাবিত করছে যে কারণে বর্তমান পৃথিবীতে বৈজ্ঞানিকভাবে এগিয়ে থাকা প্রতিটি দেশ তাদের পাঠ্যপুস্তক থেকে ডারউইনের এই বিবর্তনবাদের বিতর্কিত অধ্যায়টিকে বাদ দিয়ে দিয়েছে 
খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা ইলিনয়স কানেক্টি মিসিসিপি এবং ওকলাহোমা এই পাঁচটি অঙ্গরাজ্য তাদের পাঠ্য তালিকা থেকে দু সালে ডারুইনের বিবর্তন তত্ত্ব নিষিদ্ধ করেছে আরও তিনটি অঙ্গরাজ্যে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা চলমান বর্তমান পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দেওয়া ইহুদিদের দেশ ইসরায়েলে বিবর্তনবাদ সংশোধন করা হয়েছে বর্তমান পৃথিবীতে জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্ব দেওয়া ইহুদিদের দেশ ইসরায়েলে বিবর্তনবাদ সংশোধন করা হয়েছে জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে যাওয়া আরেক দেশ তুরস্কে বিবর্তনবাদ পড়ানো একেবারেই নিষিদ্ধ প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান বলেছেন এসব অনুমান নির্ভর জিনিস পড়ানোর চেয়ে আমাদের শিশুদেরকে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হবে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের স্কুলের পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তনবাদ সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রোমানিয়া দু সাল থেকে সে দেশে বিবর্তনবাদ পড়ানো নিষিদ্ধ করেছে আমাদের মুসলিমদের প্রাণকেন্দ্র সৌদি আরবে বিবর্তনবাদ পড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ জাফর ইকবালেরা যাদের পরামর্শে বাংলাদেশ ইসলাম ধ্বংসের পায়তারা করছে তার সেই দাদাদের দেশ ভারতে বিবর্তনবাদ বাতিলের দাবি উঠেছে সমকাল পত্রিকার দু সালের ২২ জানুয়ারির খবরে বলা হয়েছে ভারতের জুনিয়র শিক্ষামন্ত্রী সত্যপাল সিং বলেছেন ডারুইন তত্ত্ব ভুয়া পাঠ্যপুস্তক থেকে সরাতে হবে কারণ আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ বলেনি তারা কোনো এক বন্য মানুষকে মনুষ্য সন্তানে রূপান্তরিত হতে দেখেছে এর বাইরেও ডারুইনবাদীরা যে কটি যুক্তি তুলে ধরেছে তার সব কটি বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছে বিবর্তনবাদীদের মূল দাবিটি উপরে দিয়েছেন ক্যাভিন অ্যান্ডারসন বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী তার প্রবন্ধে লিখেছেন জীব আসে জীব থেকে এটা জীববিজ্ঞানের মৌলিক নিয়ম কিন্তু বিবর্তনবাদ সেই মৌলিক নিয়মকেই লঙ্ঘন করেছে নিষ্প্রাণ বস্তু থেকে কখনোই প্রাণ আসে না যেহেতু প্রথম প্রাণীর দেহে কিভাবে প্রাণ এসেছিল সেটা বিবর্তনবাদীরা প্রমাণ করতে পারেনি সেহেতু তাদের এই ধারণাটি বিভ্রান্তিকর ক্যাভিন অ্যান্ডারসন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেছেন আমি পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানীদেরকে প্রাণীর সকল উপাদান যেমন শর্করা অ্যামাইনো অ্যাসিড লিপিড এর সব কিছু দিয়ে বলব তারা যেন তাদের গবেষণা একটি প্রাণ তৈরি করে দেখান এখন পর্যন্ত সমসাময়িক জেনেটিক্স কোষ বিজ্ঞান অ্যাপিজেনেটিক্স আণবিক জীববিজ্ঞান ও জৈব রসায়নবিদদের গবেষণায় লাখ লাখ টাকা খরচ করে প্রাণের উৎপত্তির যে গবেষণা চালানো হয়েছে তার ফলাফল একেবারেই শূন্য ক্যাভিন অ্যান্ডারসন বলেছেন সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এতটুকু বলা যায় আমাদের গবেষণার নাগালের বাইরের কোনো একটি অদৃশ্য শক্তি থেকে প্রথম প্রাণ এসেছিল কিন্তু কোথা থেকে প্রাণ এসেছে সেই গবেষণা হয়তো অনাবিষ্কৃতই থেকে যাবে এত বিজ্ঞানীদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের পরেও আমাদের শিক্ষার্থীদের এরকম অনেক অবৈজ্ঞানিক বিষয়কে বিজ্ঞান হিসাবে পড়িয়ে পুরো জাতিকে ধর্মহীন করবার চেষ্টা করছে বর্তমান সরকার ভারত নিয়ন্ত্রিত সরকারের কারণে আমাদের এত সব আপত্তির পরেও পাঠ্যপুস্তক থেকে বিবর্তনবাদ বাদ যাবে না অতএব আপনার সন্তানদেরকে আপনাদেরকেই সচেতন করতে হবে আমাদের দেশে আরেকজন বিজ্ঞানী আছে যার নাম সজীব ওয়াজের জয় যিনি গুগলের সাড়ে হাজার বছর আগে সার্চ ইঞ্জিন বানাতে গিয়েও অল্পের জন্য আটকে গিয়েছিলেন সার্চের উপরেই কাজ শুরু করলাম আমরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করলাম যে একটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ সার্চ তারপরে অবশ্য গুগল আসলো গুগল এসে আমাদেরকে মার দিয়ে দিল সাড়ে হাজার বিজ্ঞানী সজীব ওয়াজের জয় আর বান্দর বিষয়ে বিজ্ঞানী জাফরিক বালের যন্ত্রণায় গোটা জাতি আজ অজ্ঞান হবার পথে অজ্ঞানী জাতিকে সঠিক বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হলে সজ্ঞানে এই দুই বিজ্ঞানীকে অদ্ভুত সব আবিষ্কার বন্ধ করতে হবে তা না হলে শিক্ষাহীন এক অশিক্ষিত জাতির ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে গোটা বাংলাদেশ আল্লাহ হাফেজ